ഹായ് ഞാൻ ശ്രുതി നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു കിച്ചൺ ടിപ്പാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടിക്കി പിടിക്കുക കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി പാത്രം പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊഴിലൂടെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഉപകാരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഈസി മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കരിഞ്ഞ പാടം അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാരണം പാത്രം തന്നെ കളയേണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രമൊന്നും കളയേണ്ടി വരാറില്ല എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പാത്രം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കലത്തപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പാത്രം അടുക്കി പിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കറിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് വിഷമൊന്നും തോന്നാറില്ല കാരണം ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോവാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആകെ കൂടി കരിഞ്ഞ് ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കലത്തപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കലത്തപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് കുക്കറും നല്ല കരിഞ്ഞ ഒരു വിധമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മതി ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുക്കറിൽ എത്രത്തോളമാണ് കരിഞ്ഞ ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏത് പാത്രം ആയാലും ആ കരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൽ സർഫ് എക്സിലാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാത്രം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സർഫ് എക്സിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയോ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരണം അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കളർ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും ആ കരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പോകാതെ നോക്കണം നമ്മളത് ഒരു വിധം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തിളച്ച് പോകാണ്ട് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ആ അടിയിലുള്ള ആ കറുപ്പ് കരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി പോരണോണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കുറച്ചിങ്ങനെ ഇളകി പോരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടി തട്ടണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അടിയിലും കൂടി ആ കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചതുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോപ്പും പൊടിയിലൊക്കെ കിടന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടി തട്ടണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങനെ പോന്നോളും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് സർഫ് എക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ അടിയിൽ കരിഞ്ഞതും ഈ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ പൊടികളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ലൂസ് വാങ്ങിച്ച പൊടി ഉപയോഗിക്കാളും ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കറുപ്പായിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം ഓഫാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴുകിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഒന്നൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറി വരുമല്ലോ അതിന് ശേഷം കഴുകിയാലും മതി
അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കുക്കർ നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങണ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു അഴുക്കൊന്നുമില്ല ഒരു കറുത്ത പാടും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പല ടിപ്പും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഇത്രയും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ അടിക്കി പിടിക്കുമ്പോഴോ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണ അനുഭവമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റു വീഡിയോകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക്